campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui reunidos em coração para esse trabalho de reflexão e que possamos aproveitar essa bendita oportunidade de refletirmos, de amadurecermos, de termos cada vez mais consciência dos nossos próprios passos nessa jornada terrena. Então, hoje, continuando a nossa reflexão na leitura da obra Vinha de Luz, no capítulo 152, Cuidados, Cuidados, olha só. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Olha só. Que interessante, né? O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Uma reflexão muito oportuna, muito atual. E para nós aproveitarmos esse instante e refletir sobre como estamos usando o nosso tempo hoje, no presente. Vamos ver a mensagem de Amanda. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que conheceram, reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Que bela analogia que está fazendo com os lírios, né? Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? É uma boa pergunta, né? Aceitaria o homem inerte, o padrão do lírio, em relação à existência na comunidade? Nós teríamos esse comportamento igual o lírio, como Emmanuel nos traz aqui perante o nosso contexto diário? Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário, ou as questões acessórias do campo material. Aseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas... Basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo. Olha só! O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado em si, melhorando-se, educando-se 
iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila. Entretanto, obedecer aos desígnios, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina de perfeição, da perfeição. Exatamente. O homem deve viver confiante, sempre atento, a todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Que linda mensagem para hoje, né, meus irmãos? Tocar os nossos corações e refletir, refletirmos sobre os cuidados que temos que ter na nossa caminhada, principalmente no exercício do Evangelho no nosso dia a dia. Porque por mais que tenhamos conhecimento do aspecto material e do aspecto espiritual, e a importância desses dois na nossa jornada, temos que ter com muita clareza em nossas, nossas análises diárias de que tudo provém do nosso esforço também. Que Deus sempre vai nos ajudar, sempre vai nos dar as ferramentas necessárias para que as coisas aconteçam, para que possamos construir aquilo que é necessário para nós. Aquilo que é melhor para nós, não o que nós achamos que é melhor. E a partir disso, Deus quer que somente hajamos. Hajamos com cuidado, hajamos com sabedoria, com equilíbrio. E nos preocuparmos apenas com o dia de hoje. Não com essas aflições que nos fazem perder o sono, ou nos fazem tomar remédio do dia de amanhã. Mas aquela vivência do dia intensamente, cada dia o seu dia. Como diz Jesus no Evangelho de Mateus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Exatamente, irmão. Nós temos que cuidar hoje, de hoje. E uma coisa que eu aprendi muito fortemente e que eu vou levar para o resto da minha vida nessa pandemia, viver um dia de cada vez. Então, irmãos, aprendamos a viver um dia de cada vez. A cada dia sua luta, a cada dia sua glória, a cada dia seu aprendizado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.